Sziasztok! Az idei év egyik újdonsága, hogy a Maros Mix Method boxok új dizájnnal jelentek meg ebben az évben. Majd erre, amikor horgászboltokba jártok és a polcokat nézegetitek, akkor figyeljetek oda. Ezek a Method boxok 2 mm-es Hollywood peletekből készülnek, illetve vannak már újabb variációk ezekkel a peletekkel. A hagyományos 2 mm-es Hollywood pelet a Method Boxban többféle ízesítéssel kapható, ananász, vajsav, édes szamóca, és sorolhatnám még a többi féle ízesítést, aromát. Ezen kívül pár évvel ezelőtt megjelent az XXL Method Box, ami abban különbözik a sima Method Boxoktól, hogy a 2 mm-es Hollywood peleteken kívül Található benne Red Hollywood pelet, Green Betainos 2 mm-es peletek, illetve nagyobb méretű 4,5 mm-es Hollywood peletek. Ez inkább már a nyári horgászatban szelektív, nagyhalas horgászatra használható jobban. Ezen kívül meg kell említeni a Red Hollywood peletből készült method boxot, illetve a Green Betain zöldszínű peletekből betain tartalmazó method boxot. És nézzük akkor, hogyan működik egy ilyen method box. Bontunk fel egyet, kis tépőzárat lepattintjuk, fölnyitjuk a dobozt, és rögtön, ahogy a dobozt fölnyitottuk, találunk egy aromás flakont a dobozba. Nincs szerencsém, ez a vajsavas. Hát, majd túléljük valahogy. Első feladat, hogy a flakonba található aromát ráöntjük a Peletekre. Már érződik a jellegzetes vajsavas aroma. Miután ezzel meg vagyunk, ahhoz, hogy felpuhuljon a pelet, az aromán kívül vízre is szükségünk van. Körülbelül annyi vízzel kell megtölteni a flakont, mint amilyen szintig az aroma volt a üvegbe, és utána ezt a vízmennyiséget is ráborítjuk a toboz tartalmára. Ezek után a doboznak a tetejét vissza kell pattintani, és a ráöntött folyadékkal össze kell rázni, úgyhogy nem maradjon száraz peletszem a dobozba. Miután ezzel meg vagyunk, ennek egy kis időt kell hagyni, ezért, hogyha metódboxal szeretnénk horgászni, kimenni, és ezt szeretnénk a kosarunkba tölteni, akkor megfelelő mennyiségű idővel a horgászat megkezdése előtt ezt a műveletet el kell végezni. Hőmérséklet függő is a dolog, de ez legalább egy óra hossza, mint ezt a flakonnyi aromát, illetve flakonnyi vizet magába szívják a peletszemek. Azért, hogy azért a végeredményt is meg tudjuk mutatni, már korábban ezt a műveletet, amit most mutattam, elvégeztük ezen a Green Betain peleten. Látszik is, hogy feldúzzat, megszaporodott a doboz tartalma, és hogyha egy kézzel megnyomogatom, megpuhult és enyhén tapadósá vált a ráöntött aromától és víztől a peletszemeknek a felülete. Amikor ezt az állapotot sikerült elérni, hogy már nem csicsog, nem látszik rajta a nedvesség, hanem a felpuhult peletszemek töltik ki a dobozt, akkor gyakorlatilag már használható a metódbox tartalma. Megtöltjük a töltőszel számot peletszemekkel. Rányomjuk a kosarat, szilikon töltőnél azért oldalról is egy picikét meg kell tömöríteni a kosártartalmat. Utána egy picikét a szilikon szétválasztjuk, és a megtöltött kosarat szépen kiemeljük a töltőszerszámból. Ezt nyilván, hogyha most szereléken lévő kosár volna és vízparton volna, csalizás után szépen dobhatnánk be az etetett helyre, hogy ahogy a peletszemek feloldódnak, ez az aroma, amit ráöntöttünk, kioldódik, vízben terjedve, ide vonza a halakat a kosár környékére, és a kosárba rejtett, pelettel csalizott horgot szépen a hal kiszívja ebből a 
kis pelet halomból. Ennyi az elmélet, a gyakorlat pedig majd kint a vízparton. Sziasztok!